mio dio, un capello bianco o è la maschera? Ok, è la maschera. Infatti, prima di registrare il video. Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo uh, creare con voi un trucco molto naturale, no, però naturale, con insomma dei colori alla fine non troppo invadenti, non troppo strong. Mi è stato richiesto diverse volte da diverse ragazze su Instagram, Giulia perché non fai anche un trucco con uh, dei colori più chiari, un pochino più naturale. Dopo vedrete anche due versioni di questo trucco, una come vedete in questo momento e l'altra invece con l'eyeliner per chi insomma ha più manualità e a chi piace insomma l'eyeliner adesso vi lascio subitissimo il video e noi ci vediamo dopo iniziamo ad applicare questo primer di NYX Loni di Umi Up e poi con me non si capisce mai se fa freddo, se fa caldo in alcuni video con il maglione e in altri con la maglia a maniche corte Passiamo ad applicare il primer. Questo qua è la Love Stage di Essence. Fisso la base con la polvere di riso di Cinecittà. Ecco, vi devo far vedere le unghie che mi sono rifatta perché quelle che avevo fatto eh, registrando anche il video cioè, hanno avuto proprio una, una vita breve perché le ho mangiate proprio fino alla carne e ieri mattina mi sono svegliata e le ho rifatte perché mi facevano male ero troppo rintronata per registrare anche il video stamani dopo un po' che mi sono svegliata non lo so ero diventata felice ho iniziato a fare 800 stories su Instagram e ho detto oggi voglio registrare due video vi faccio vedere le unghie allora sono eh, sempre rosa chiaro come eh, le unghie del video solo che nell'anulare ho messo questi brillantini rosa a differenza dell'altra volta queste sono ricostruite e poi nel pollice ho disegnato voglio un like per questo le ciglia cioè guardate questo è il pollice che ho fatto con la mano destra sono venute proprio carine carine e queste sono le ciglia che ho disegnato con la mano sinistra infatti come potete vedere sono molto più spesse sicuramente c'è un modo per far vedere meglio il pollice senza ammazzarmi e niente quindi questi sono i miei pollicini cigliosi allora quindi oggi creiamo mi, ho sbattuto un'unghia mentre aprivo le maniche io quando parlo c'è cioè, tipo sono <ride> creiamo un trucco molto più sobrio, io ho preso un po' di palette non so se voglio fare il trucco che avevo per San Valentino, ma non nel video di San Valentino quello che ho fatto poi alla fine eh, la sera di San Valentino se trovo la foto ve la posto qua non mi ricordo i colori che ho utilizzato però voglio intanto prendere la Naked It di Urban Decay vado ad applicare come colore di transizione Sosed Poi, ora non so nemmeno se lo voglio fare proprio identico, non lo so, vediamo strada facendo. Io da quanto mi ricordo, mi pare che applicai, uh, mi casca, un po' di coco della palette Rose Gold di Oda Beauty, quindi questo marroncino, nella parte esterna dell'occhio, quindi per dargli un po' di profondità. Io tipo uso sempre e solo, tra poco, pennelli da sfumatura perché veramente mi ci trovo bene a fare tutto poi la cosa bella è che comunque sto utilizzando colori che potete trovare benissimo in tante palette se una persona non ha eh, la palette insomma di Uda Beauty quindi non può usare questo tipo di marrone è un marrone che si trova benissimo in tante altre palette magari dalle più costose alle meno costose dalla palette Desert Dusk di Uda Beauty ho prelevato Saffron che è questo rossiccino qua rossiccino e l'ho applicato qua alla fine come potete vedere sarebbe già completo come trucco cioè non sarebbe, è già completo io sono super abituata ad applicare l'eyeliner in tutti i miei trucchi io applico l'eyeliner perché mi sembra molto più definito come trucco però 
per le meno esperte potete benissimo con questo pennellino angolato insomma qualsiasi pennellino voi abbiate angolato potete ricreare la stessa riga di eyeliner ovviamente un pochino meno definita con un ombretto quindi che sia un marrone che sia un nero andiamo proprio a ricreare una riga di eyeliner però sfumata l'altra versione invece sarà riprendere la riga che andremo a fare ora con l'eyeliner voglio utilizzare black truffle della rose gold di Uda Beauty fate una riga proprio in fracigliare nella parte inferiore dell'occhio vado ad applicare una matita burro questa è la everlasting casual di Kiko Se volete un po' di luminosità, qualche glitter, io nella foto che avete visto prima ho applicato un primer per i glitter di NYX. Con semplicemente un illuminante andate a creare il punto luce. Io utilizzo questo qua più chiaro della palette Strobe of Genius di NYX Professional Makeup. Nella parte inferiore dell'occhio potete applicare qualsiasi colore voi vogliate applicato appunto nella parte superiore Io applico coco della rose gold un mascara utilizzo questo qua di Hollister e poi ci applico sopra un po' di chic e colors questo mascara di it style che me le rende un pochino più voluminose Passiamo adesso alle sopracciglia, io applico il Matte Brown Liner 02 di NYX Professional Makeup. E poi andiamo ad applicare il fondotinta, quindi passiamo al viso. Utilizzo sempre il mio fondotinta Zero Imperfezioni Beige 100 di Brochure. Passiamo ai correttori, dalla palette di correttori in crema di NYX applico un po' di giallo che mi serve anche per illuminare come potete vedere. Poi la cipria. questa terra bronzante Ula di Benefit non ci sono andata tanto pesante e applichiamo un po' di illuminante sempre della stessa palette come rossetto invece ho scelto Mer di MAC un bel nude con questa punta di rosa All'applicazione è molto molto cremoso e rispetto agli altri rossetti matte non si asciuga subito. Quindi come potete vedere non ho voluto eh, appesantire troppo gli occhi perché appunto doveva essere un trucco sobrio. Quindi adesso vediamo anche l'applicazione dell'eyeliner. Rimettiamoci la passatina. Io come sempre utilizzo il tattoo liner di Kat Von D che ahimè sta quasi per finire. Seguendo la riga di ombretto che abbiamo applicato prima sarà ancora più facile applicare l'eyeliner. Insomma, poi voi vedete se lo volete più o meno allungato. Ecco applicato anche l'eyeliner, alla fine non tanto lunghissimo, insomma sempre un po' nella norma. Tranquilli però che arriveranno altri make up un pochino più naturali, un pochino più freschi, poi verso l'estate lo sapete io li faccio spesso, poi fatemi sapere se lo ricreerete, uh, ovviamente se lo farete taggatemi nelle foto, insomma su Instagram, così posso uh, 
eh, vedere anche io i vostri lavori come avete fatto insomma anche altre volte sono stata super felicissima lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguitemi anche sugli altri social se vi va lasciate anche un commentino io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video